இசை ஞானி இளையராஜா சார் அவர்களுக்கும் உலக நாயகன் கமல் சார் அவர்களுக்கும் என் நண்பர் வெற்றிமாறன் அவர்களுக்கும் என் செல்லம் பாரதிராஜா சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் வாழ்த்த வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் என்னும் போல் வாழ்க்கை அப்படின்னு நான் ரொம்பவும் நம்புறதும் அடிக்கடி சொல்றதும் உண்டு வாட் யூ திங்க் யூ பிகம் மேனிஃபெஸ்டிங் நம்மள பல பேர் இரவு தூக்கம் இல்லைன்னா இளையராஜா சாரோட பாட்டை அப்படியே கேட்டுட்டு எதம்மா மெய் மறந்து தூங்குவோம் ஆனால் நான் பல இரவுகள் இளையராஜா சாராவே நடித்தா எப்படி இருக்கும்னு என் மனசில் நடித்து நடித்து பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு படுத்துகிட்டே இருந்திருக்கேன் தூக்கம் இல்லாமல் மேனிஃபெஸ்டிங் நான் ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் நடிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ஒன்று இசை ஞானி இளையராஜா அவர்களுடையது இன்னொன்று சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடையது ஒன்று நடக்குது இது எனக்கு மிகப்பெரிய கர்வத்தை கொடுக்குது இந்த இடத்துக்கு வர முடிஞ்சது இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்குங்கிறது நான் இளையராஜா சாருடைய ரசிகன் பக்தன் அவருடைய இசைதான் எனக்கு துணை மை கம்பேனியன் இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும் அதை தாண்டி அவருடைய இசை எனக்கு ஒரு நடிப்பு ஆசானும் கூட எனக்கு நடிப்புனா என்னன்னு தெரியாத காலத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு காட்சியை படமாக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த காட்சிக்கு தகுந்த மூரில் இருக்கிற ஒரு இளையராஜா சாருடைய பாடலையோ பிஜிஎம்யோ கேட்பேன் அந்த இசை அந்த காட்சியை எப்படி நடிக்கணும்னு எனக்கு சொல்லும் அதை அப்படியே உள்வாங்கி அந்த காட்சியில் நான் நடிப்பேன் வெற்றிமாறன் ஒரு சில தடவை இதை பார்த்துருக்காரு நான் பண்ணுறத இப்போவும் இது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இந்த கதாபாத்திரத்தை நடிக்கிறது பெரிய சேலஞ்ச் பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு அப்படி தெரியல ஏன்னா இப்போவும் அதே இசை எனக்கு சொல்லும் அதை எப்படி நடிக்கணும் அவராகவே அப்படின்னு ஸோ இப்போ மேலே வரும்போது சார் நீங்கள் முன்னாடி போங்க நான் அப்படியே உங்களை பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி வரேன்னு நான் என்ன உனக்கு கைடா அப்படின்னு சார் கேட்டார் கைடு தான் சார் கைட் பண்ணிகிட்டே தான் வந்துட்டுருக்கீங்க இவ்வளோ வருஷமாக நான் ஃபாலோ பண்ணி வந்துகிட்டே தான் இருக்கேன் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு இன்சிடெண்ட் தான் நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன் நான் ஒரு பாடல் விடுதலைக்காக ரெக்கார்ட் பண்ண வரும்பொழுது சார் என்னை கேட்டாங்க போய் பாடு அப்படின்னா போகும்போது அவர் அங்கேயே இருந்தார் சார் நீங்கள் இங்கே தான் இருப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் என்றைக்கு உங்க கூட இல்லை அப்படின்னு திருப்பி என்னை கேட்டார் ஆமாம் சார் என் அம்மா வயிற்றில் நான் இருக்கும்போதுலேருந்து நீங்கள் என் கூடையே தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இப்போவும் அதுதான் உண்மை கூடவே தான் இருக்கார் கூடவே தான் இருப்பார் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம முன்னாடி நிறையா பேர் பேசுறதுனால நிறையா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம யோசிச்சுட்டு வந்துடுது போயிடுது வெற்றி ஒரு சில விஷயங்களை அப்படியே போகிற போக்கில் அடிச்சிட்டார் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நான் இதோ எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாக நான் நினைக்கிறேன் அந்த அழைப்பு இளையராஜா சார் கிட்டே இருந்தே எனக்கு வந்தது இன்னும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தையும் நெகிழ்ச்சியையும் எனக்கு கொடுக்குது இசையாகவே இசை ஞானியாகவே இசையின் கடவுளாகவே நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அந்த சிவன் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அதை நினச்சி ரொம்ப நெகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த இங்கே இதை வாழ்த்த வந்திருக்கும் கமல் சார் அவருக்கு இசை மீதும் இசை ஞானி மீதும் இருக்கும் காதலையும் அன்பையும் இதை காட்டுது ரொம்ப நன்றி சார் அருண் நிறைய ப்ரெஷர் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எந்த ப்ரெஷரும் எடுத்துக்காதீங்க இதை என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுற ஒரு விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஒரு இந்த ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு படைப்பில் நம்ம இருக்கோங்கிறத என்ஜாய் பண்ணுமே தவிர நம்ம அதை ப்ரெஷர் எடுத்துக்கூடாது சேலஞ்சாகவும் நினச்சிக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் இவ்வளவு மட்டுமே பேச நான் நினைக்கிறேன் 
இசையை பற்றியும் இசை ஞானியை பற்றியும் பேசும் ஒரு மேடை வரும் அப்போ நான் விரிவாக இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன் ஐ எம் ஸோ பிளெஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் பிளெஸிங்ஸ் இப்போதைக்கு ஏனோ தெரியல ஒரு ஓரமாக நின்று குயில் பாட்டு அப்படிங்கிற பாட்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எங்கள் அப்பா இப்படி நின்று பார்த்துட்டு இருந்தால் அவருடைய முகம் தான் எனக்கு இங்கே ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது இங்கேருந்து போகும்போது அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் கண்டிப்பாக இதை நான் பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இன்னும் நிறையா இருக்குது அப்புறம் லேட்ரு பேசுறது கண்டென்ட் இருக்காமல் போயிடுங்கிறதுனால இப்போ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ரெண்டு பேரும் நிறைய பேசிட்டாங்க நம்ம ரசிகர்களாக ராஜா சார் மியூசிக்கை கேட்டு வளரும்போது என்னெல்லாம் நமக்கு தோணுமோ அதெல்லாம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க எனக்கு வந்து ராஜா சார் மியூசிக் பற்றி எப்போ கேட்டாலும் வந்து நான் ஒன்று தான் சொல்லுவேன் அது வந்து எங்கள் அம்மாவுடைய அன்பு மாதிரி இட்ஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் இட் நெவர் சேஞ்சஸ் நமக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய என்னென்னவோ மாற்றங்கள் வந்தாலும் அவர் மியூசிக் நமக்குள்ளே ஏற்படுத்துகிற அந்த உணர்வு வந்து எப்போதும் அப்படியே தான் இருந்திருக்கு ராஜா சாரோட பழகிறதும் ஒர்க் பண்ணுறதும் வந்து இது அவர் சொன்னதுக்காக சொல்கிறேன் நான் ரங்கராஜ் சொன்னதுக்காக சொல்கிறேன் அவ்வளோ இலகுவாக அவ்வளோ எளிமையாக எந்த விதமான கான்ஃப்ளிக்டோ ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸோ அல்லது கன்ஃபியூஷன்ஸோ இல்லாமல் நீட்டாக ஸ்மூத்தாக அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்லி இந்த டேம் நான் ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஹீ ட்ரீட்ஸ் மீ ஆஸ் அன் ஈக்குவல் ஒரு ஒரு டைரக்டரை அவர் அப்படி தான் பார்க்குறாரு அவர் முதல் படத்துக்கு மியூசிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு வயசு ஸோ ஆனால் என்னோட அவர் பேசும்போது படம் பார்த்துட்டு என்கிட்ட சொன்னார் நான் சஜஷன் சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அது என்கிட்ட அப்படி கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சார் சொல்லலாம் சார் அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரெண்டு மூணு லைன்ஸ் பேசினார் பேசிட்டு நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா Am I in the right track? அப்படின்னு கேட்டார் எஸ் சார் கரெக்டாக இருக்குது சார் கண்டினியூ பண்ணுமா அப்படின்னாரு எஸ் சார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னார் சொல்லிட்டு ஆஸ் அ மியூசிக் டைரக்டர் இது எனக்கு தோணுது உனக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணுறியோ நீ அதை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அந்த அளவுக்கு என்னை வந்து ஒரு அந்த அந்த ஸ்பேஸில் வச்சு தான் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணுவார் இப்போ நான் வந்து மனுஷின் ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் கோபி நயனாருடைய செகண்ட் ஃபிலிம் அந்த படம் வந்து ராஜா சார் கோபி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் ராஜா சாரோட மியூசிக்கு ஒரு போஸ்டரில் அவரோட பேர் கூட என் பேரும் இருக்கிறது வந்து எனக்கு அவ்வளோ பெரிய பெருமையாக இருக்கும் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் நான் சாரை கேட்டேன் சார் இப்படி ஒரு படம் பண்ணுறேன் சார் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு பண்ணலாம் டேரக்டர் வர சொல்லுங்கனாரு வந்து அப்புறம் பேசினாங்க அதில் ரெண்டு மூணு இன்ஸ்டன்சஸ் இருந்தது எனக்கு இதை நான் சொல்கிறது எதுக்குன்னா ஒரு ஒரு கம்போசராக அவருடைய ஒர்க் ஒரு 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 வேலை செய்கிறாரு அதுக்கும் அவருடைய பர்ஸ்னல் லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸுக்கும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கிறாரு அப்படின்றதுக்காக தான் அதில் அதோடய எண்டில் ஒரு ஒரு வசனம் வரும் எனக்கு அது சார் அந்த எண்டில் ஒன்று இருக்குது சார் நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கன்னு படம் பார்த்தாரு எதுவுமே பேசல அதை பற்றி பிகாஸ் அவருடைய பிலீஃபுக்கு ரைட் ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் படம் முடியுது இப்போது ராஜா சார் மியூசிக் பண்ண எனக்கு என்ன இருக்குன்னா ஐயோ இது எப்படி சார் அப்புறம் கேட்டேன் சார் இது உங்களுக்கு இது அந்த கடைசியில் வர்றதா அப்படின்னாரு ஆ ஆமாம் சார் அந்த 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 ஒரு லைன் அப்படின்னா அது பண்ணிடலாம் அப்படின்னாரு ஒன்றுமே சொல்லலை அதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி அதை பண்ணார் அப்புறம் அதில் ஒரு 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 போலீஸ் ப்ரொசீஜரல் சீன் அது ஒரு சாதாரண ஒரு போலீஸ் ப்ரொசீஜர் அது வாங்க உட்காருங்க இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க அப்படி ஒரு சீனு அந்த சீனை ராஜா சோ இது அவரோட ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க நானும் சொல்லணுன்றதால இதை சொல்கிறேன் அந்த அது வந்து ஒரு அவ்வளோ ஒரு 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 ஹியூமன் ஸ்டோரியாக மாற்றுறது இருக்கு இல்லையா ஒரு ஒரு அந்த மியூசிக்னுடைய பவர் அந்த மேஜிக் அப்புறம் ராஜா சார் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது நம்ம போய் உட்காந்து பக்கத்தில் பார்க்குறோம் அவர் ஏதோ பண்ணிகிட்டே இருப்பார் இது இப்போ ப்ளே பண்ணி இப்போ ப்ளே பண்ணி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அவர் பண்ணுறதெல்லாம் வீடியோவில் எடுத்துகிட்
அவர் பண்ணுற ஈஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுன்னா இது ரொம்ப ஈஸி போட்டிருக்கேன் இது அவர் உட்காந்து அப்படி 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 அப்படியே பண்ணுவார் அது இப்போ ப்ளே பண்ண அப்படி ஒரு மெஸ்மரைசிங்காக இருக்கும் ஓ இவ்வளோ ஈஸி தானே நம்ம பண்ணால் கூட பண்ணிடலாம் போலிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக ஒரு ஒரு மியூசிக்கை கொண்டு வந்து ஒரு சாதாரண காட்சியை அப்படி மாற்றக்கூடிய ஒரு ஒரு மெஜிஷியன் மியூசிஷியன்றதோட ஒரு மெஜிஷியன் தான் என்னுடைய பார்வையில் நான் அவரை பக்கத்தில் இருந்து பார்த்ததில்ல அதே மாதிரி பல பேர் சொல்லியிருக்கிற அதே விஷயந்தான் இப்போ விடுதலைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சாங் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு டியூன் நல்லா இருக்குது இன்னொன்று பண்ணலாமா இன்னொன்று பண்ணுறாரு அதுவும் நல்லா ஒரு அஞ்சு டியூன் பண்ணிட்டார் ஒரு சாங்குக்கு அப்போ ஒரு சாங் இருக்க வேண்டிய இடத்துல மூணு சாங் ஆயிடுச்சு படத்தில் அந்த மாதிரி என்னை வந்து அவ்வளோ தனக்கு தனக்கு அவ்வளோ நெருக்கத்தில் அலவ் பண்ணி ஹி இஸ் லெட்டிங் மீ சி ஹிம் செல்ஃப் அவரோட பேசுகிறது அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் அவ்வளவு என்ரிச்சிங்காக இருக்குது எனக்கு ஆஸ் அ பர்சன் அண்ட் ஆஸ் அ ஃபில் மேக்கர் அவர் அந்த ஒரு ஃபில்மை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்ரோச் பண்ணுறது அண்ட் த வே ஹி ட்ரீட்ஸ் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஃபார் அ ஃபில்ம் ஒரு சீன் பார்த்துட்டே இருந்தார் அவர் நோட்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னார் அந்த சீன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதனால அதை அப்படியே விட்டுருவோம் மியூசிக் வேண்டாம் அப்படி அப்படின்னார் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு நார்மலாக நம்ம இது வரைக்கும் ஆன அனுபவம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு நம்ம இன்னும் நல்லா ஒரு மியூசிக் பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப நல்லா இருக்கு லெட்டஸ் ஸ்டே அவே லெட்டஸ் கிவ் தி ஸ்பேஸ் ஃபார் சைலன்ஸ் அப்படின்றது இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலானது தீஸ் ஆர் ஆல் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் ராஜா சாருடைய லைஃபை படமாக எடுக்கிறது அப்படின்னும் போது இட்ஸ் அ பிக் டாக்குமெண்டேஷன் ஆஃப் அ நேஷன் இந்த நாட்டினுடைய ஒரு ஒரு அவருடைய அவர் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க இந்த ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இயர்ஸ் ப்ளஸ் அவர் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியான ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இவ்வளவு காலங்களையும் ஒரு ஒரு நாட்டினுடைய வரலாற்று பதிவாக அவருடைய இசையில் நாம் கொண்டு வந்து சேர்க்குறோம் பிகாஸ் ஃபில் மியூசிக் இஸ் ஆர் புக் மார்க்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஒரு பாட்டை கேட்டால் ஒரு அனுபவம் வரும் எனக்கு வந்து தேவர் மகன் சாங் கேட்டால் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து ஒரு ராணிப்பட்டிலேருந்து வெள்ளூர் எனக்கு அப்போ ஜாண்டிஸு வீட்டில் உட்கார வச்சுருந்தாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு போனோம் அங்கேருந்து போய் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு திரும்பி வந்தோம் எனக்கு அது ஞாபகம் வரும் தேவர் மகன் சாங் ஸோ என்னோடய லைஃப்பில் முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் ஐ மீன் நாட் மை ஓன் லைஃப் பட் எவ்ரிபடிஸ் லைஃப் நமக்கு ஃபில் மியூசிக் வந்து லைஃபை ஈவெண்ட்ஸை பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரியை மார்க் பண்ணுற புக் மார்க்ஸாக இருக்கிறது வந்து ஃபில்ம் மியூசிக் நமக்கு அப்போ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லாருடைய இங்கே இருக்கிற எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்களோட பர்சனல் ஹிஸ்ட்ரியில் ராஜா சரோட மியூசிக் இருக்குது அவரோட லைஃப் ஒரு ஃபில்மாக ஆகுது அப்படின்னும் போது இட் இஸ் ஆர் ஓன் ஃபில்ம்ஸ் ஆல்சோ பீங் மேடு இப்போ ஒரு நான் ரொம்ப விரும்பி கேட்ட ஒரு ஒரு பாடல் என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான பாடல் அது உருவானதை அந்த படத்தில் நான் பார்க்கும்போது என் வரலாறும் அந்த பாடல் இருக்குது அதனால் வந்து இது தமிழ் மியூசிக் தமிழ் ஃபில்ம் மியூசிக் கேட்டு வளர்ந்த அத்தனை பேருடைய படமாகவும் இது இருக்கும் அண்டு இந்த படத்தில் ஏதாவது ஒன்று என்னோட நானும் இதில் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப பேஷனட்டாக இருக்கேன் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பண்ணணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கேன் அண்டு அருண் இட்ஸ் அ பிக் கிஃப்ட் தட் இஸ் பீன் கிவன் டு யூ ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்டு இது இட் இஸ் கோயிங் டு பி எட் அனாதர் சேலஞ்ச் ஃபார் தனுஷ் அஃப்கோர்ஸ் எந்த சேலஞ்ச் கொடுத்தாலும் அவர் அதை வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தாண்டி வருவார் டு பி ராஜா சார் டு பி இன் தட் ஸ்பேஸ் அண்ட் டு பி த பர்சன் இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ பிக் சேலஞ்ச் அண்ட் அ ட்ரீட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் அண்ட் இந்த படத்தில் ராஜா சருடைய மியூசிக்கை கேட்குறதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் Thank you very much. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே ஃபன் அட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் லைக்கில் இருக்கிற ஆல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போதான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும்